आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 35 ए और आर्टिकल 370 की पूरी हिस्ट्री जोग्राफी समझेंगे ये दोनों आर्टिकल्स को कैसे और क्यों बनाया गया था इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था लोगों को इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही थी इन्हें क्यों हटाया जा रहा है और कैसे हटाया जा रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट ये दोनों आर्टिकल्स के हटने से क्या इम्पैक्ट आएगा हे एवरीबडी मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं फिनोलॉजी लीगल ये सारी ही चीज़ें बहुत ही आसानी से समझेंगे हम आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्लैरिटी के लिए हम एक टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं जिसमें 35 ए और 370 के आने से लेकर अगस्त 2019 तक जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए हैं हम उसे समझ लेंगे इससे क्या होगा कि आप अपने आप एक पिक्चर बना पाएंगे कि क्यों 35 ए और 370 को इतना वाइडली डिस्कस किया जा रहा है इस पर इतनी डिबेट क्यों हो रही है हमारी टाइमलाइन की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 26 अक्टूबर 1947। इसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराजा हरि सिंह के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था इसी दिन से जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया था इसके बाद है 1949। देखिए 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनकर तैयार नहीं हुआ था उसे अभी भी लिखा जा रहा था तो 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंकॉपरेट कर लिया गया था इसके बाद आता है ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन हमारा रिपब्लिक डे इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था अब जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक से रिलेटेड 1950 के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के दो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स देखते हैं पहला आर्टिकल वन जो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का स्टेट डिक्लेयर करता है और दूसरा आर्टिकल 370 जो जम्मू एंड कश्मीर के टेम्प्ररी स्टेटस की बात करता है इसके बाद आते हैं 1954 में देखिए 35 ए और 370 में जो भी चेंजेस किए जा रहे हैं ये एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू किए जा रहे हैं ऐसा ही एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पास किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 14th में 1954 को जिसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 1954 के इसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 35 ए को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया गया था यही वो आर्टिकल है जो इंडिया के बाकी सिटीजन पर रोक लगाता है और जम्मू एंड कश्मीर में कौन परमानेंट रेसिडेंट बन सकता है ये बताता है यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दू की जनरली अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें आपको आर्टिकल थर्टी ए नहीं मिलेगा पर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर देखेंगे तो उसमें आपको 35 ए जरूर मिलेगा इसके बाद है सेवनटीन नवंबर 1956। इसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो गया था अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का इंटीग्रल पार्ट डिक्लेयर करता है अब नाइनटीन से नाइनटीन में जम्मू एंड कश्मीर में काफी चेंजेस आए हालिया माहौल को देखते हुए नाइनटीन में जम्मू एंड कश्मीर में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को इम्पोज कर दिया गया इसके बाद हम आ जाते हैं 2015 में इस ईयर भारतीय जनता पार्टी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट की इसके बाद 2016 में महबूबा मुफ्ती को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया इसके बाद हम आ जाते हैं जून टू में जब बीजेपी पी के साथ अपना अलायंस तोड़ देती है अब जम्मू एंड कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 92 ये कहता है कि अगर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ठीक से ना चल रही हो तो स्टेट में गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है तो जम्मू एंड कश्मीर में जून 2018 से गवर्नर रूल स्टार्ट हो जाता है और दिसंबर 2018 से जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाता है इसके बाद मे टू में बीजेपी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीत जाती है और बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है वो बहुत ही साफ शब्दों में 35 ए और 370 को हटाने की बात कहता है तो ये थी 1947 से लेकर मे 2019 की टाइमलाइन। तो इस टाइमलाइन से आपको एक जनरल आइडिया मिल गया होगा कि अभी तक क्या क्या चीजें हुई हैं। अब हम जरा देखते हैं कि एक्चुअली में आर्टिकल 35 ए और 370 क्या है क्योंकि आर्टिकल 370 पहले आया था तो हम थ्री पहले डिस्कस करते हैं देखिये आर्टिकल थ्री लाया क्यों गया था क्योंकि 1947 में हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था और ये कहा था कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए हम स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे उसी चीज को फुलफिल करने के लिए हमने आर्टिकल 370 इंक्लूड किया तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही आर्टिकल 370 सेवेंटी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है अब आर्टिकल थ्री करता क्या है ये जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करता है ये कहता है कि बाकी जो भी लॉज है वो जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे पर आर्टिकल 370 ये भी कहता है कि ये एक टेम्पररी प्रोविजन है 
जी हाँ थ्री सेवेंटी का ही टेक्स्ट ये कहता है कि स्पेशल स्टेटस देने की जो बात की गई है या स्पेशल अरेंजमेंट करने की जो बात की गई है ये सिर्फ एक टेम्प्ररी प्रोविजन है इसके बाद आर्टिकल थ्री सेवेंटी में ही इसके रिमूवल की बात की गई है रिमूवल का प्रोसीजर क्या दिया गया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो एक पब्लिक ऑर्डर एक पब्लिक नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं और ये कह सकते हैं कि आज से आर्टिकल थ्री सेवेंटी एप्लीकेबल नहीं होगा पर ये पब्लिक ऑर्डर निकालने से पहले उन्हें जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी अब अगर रिमूवल का प्रोसीजर थ्री सेवेंटी में दिया हुआ था तो हम थ्री सेवेंटी को हटा क्यों नहीं रहे थे क्योंकि जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से परमिशन लेने की बात की गई थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो नाइनटीन में ही डिजोल्व हो गई थी ये बता दो कि लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो डिफरेंट चीज होती है 370 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो यही डेडलॉक था जिस वजह से 370 को रिमूव करने में परेशानी आ रही थी नेक्स्ट है आर्टिकल 35 ए तो आर्टिकल 370 में जो स्पेशल स्टेटस देने की बात की गई है उसी चीज को फुलफिल करने के लिए 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला और वहीं से आया आर्टिकल थर्टी ए अब जैसे आर्टिकल थ्री बाकी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर को सेपरेट करता था उसी तरह आर्टिकल 35 ए जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करता था जानते हैं कैसे सबसे पहले आर्टिकल 35 ए ये कहता है कि वो लॉस जो बाकी पूरा देश फॉलो कर रहा है सारे लॉस जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होंगे प्रेसिडेंट स्टेट असेंबली के साथ मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि वो कौन कौन से लॉज है जो जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल होंगे दूसरा 35 ए ही वो प्रोविजन है जिसके थ्रू ये डिसाइड किया जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले कौन से लोगों को परमानेंट रेसिडेंस माना जाएगा और कौन से लोगों को परमानेंट रेसिडेंट नहीं माना जाएगा अब परमानेंट रेसिडेंट की टर्म क्या होता है देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो भी लोगों को परमानेंट रेसिडेंट माना जाता है उनके पास स्पेशल राइट्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रिवलेज मिलते हैं और वो लोग जो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है उनको बहुत सारी लिमिटेशन फेस करनी पड़ती है अब परमानेंट रेसिडेंट कौन होगा ये कैसे डिसाइड किया जाता है ये डिसाइड किया जाता है 35 ए और जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू देखिए ये कहते हैं कि वो लोग जो फोर्टीन में 1954 से जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट हो या फिर वो लोग जो वहां पर 10 साल से रह रहे हो या फिर वो लोग जिन्होंने लॉफुली इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर की हो सिर्फ यही वो लोग हैं जिनको परमानेंट रेसिडेंट माना जाएगा बाकी लोगों को नहीं अब आप सोच रहे होंगे कि परमानेंट रेसिडेंट हो या ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है बहुत फर्क पड़ता है इंपॉर्टेंट समझाने के लिए अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो राइट टू वोट जैसा जो बेसिक राइट right है वो भी नॉन परमानेंट रेसिडेंट को अवेलेबल नहीं है और भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन है जो आर्टिकल थर्टी ए में थे जैसे ये प्रोविजन वुमेन के लिए बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है ये प्रोविजन और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई भी कश्मीरी वुमेन आउटसाइडर से या नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो उसके जो प्रॉपर्टी राइट्स है वो खत्म हो जाते हैं हाँ 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसमें यह कहा गया कि कश्मीरी वुमेन के प्रॉपर्टी राइट्स इंटैक्ट रहेंगे वो उसके पास ही रहेंगे पर वो अपने प्रॉपर्टी राइट्स अपने बच्चों को ट्रांसफर नहीं कर सकती है इसके बाद एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि ये जो प्रोविजन है ये जम्मू एंड कश्मीर में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए उसके लिए एक बहुत ही बड़ा स्पीड ब्रेकर है कैसे देखिए जम्मू एंड कश्मीर में जो भी गवर्नमेंट जॉब्स है जो भी हाई एजुकेशन है गवर्नमेंट एजुकेशन है या फिर वहाँ पर जो भी लैंड है वो सिर्फ वो ही लोग ले सकते हैं जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट है नॉन परमानेंट रेसिडेंट या बाकी इंडिया के जो सिटीजन है वो ये सारी चीज़ें अवेल नहीं कर सकते हैं तो इन सारे प्रोविजन के चलते अगर कोई क्वालिफाइड डॉक्टर हो रिसर्चर हो टीचर हो या कोई स्पेशलिस्ट हो वो यहाँ क्यों जाना चाहेगा जब उसको पता है कि यहाँ जाने के बाद उस पर बहुत सारे लिमिटेशंस इंपोज होंगे एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्शन ये है कि इन्हीं प्रोविजंस के चलते जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले माइनॉरिटी ग्रुप्स है या वहाँ पर रहने वाले जो दलित ग्रुप्स हैं उनकी अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो कुल मिलाकर कहें तो इंडिया के बाकी स्टेट्स और जम्मू एंड कश्मीर में जो इंटीग्रेशन हो जाना चाहिए उसमें जो हर्डल आ रही है जो रुकावट आ रही है वो इन्हीं प्रोविजंस की वजह से आ रही है तो अब आपको पता होगा कि 35 ए और 370 से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी अब हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला तो जो भी मैं अब आपको समझाऊंगी उसे प्लीज ध्यान से समझिएगा ना समझ में आए तो रिवाइन करके फिर से सुनिएगा देखिए जैसे कि मैंने कहा कि 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जिसका नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 इसी ऑर्डर के वजह से आया आर्टिकल 35 ए और जम्मू
आर्टिकल 370 सेवेंटी क्लॉज वन में अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019। अब ये ऑर्डर क्या करता था सबसे पहले ये कहता था कि ये जो 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है ये 1954 के ऑर्डर को ओवर करेगा सुपरसीड करेगा रिप्लेस करेगा तो 2019 के इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने 1954 के इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को रिप्लेस कर दिया तो जैसे ही इसने इस ऑर्डर को रिप्लेस किया तो ये ऑर्डर का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया और उसी के साथ आर्टिकल 35 ए और जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन भी खत्म हो गया इट सीज टू एग्जिस्ट जैसे ही 2019 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर रिलीज हुआ वैसे ही होम मिनिस्टर अमित शाह ने दो रेजोल्यूशन प्रपोज किए पहला उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के वजह से काफी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इसलिए हमें आर्टिकल 370 में ऐसे चेंजेस लाने चाहिए कि आर्टिकल 370 सेवेंटी इन ऑपरेटिव हो जाए आर्टिकल 370 सेवेंटी एप्लीकेबल ही ना हो और दूसरा उन्होंने प्रपोज किया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन दोनों रेजोल्यूशन को प्रपोज करते हुए होम मिनिस्टर ने कहा कि आर्टिकल थ्री सेवेंटी की वजह से ही जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी नहीं आ पा रही है स्टेट का डेवलपमेंट रुका हुआ है एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने कहा कि जैसे स्टेट में आयुष्मान भारत स्कीम एप्लीकेबल है पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर जम्मू एंड कश्मीर में क्यों जाएगा जब वो जानता है कि उस पर बहुत सारे लिमिटेशन इम्पोज होंगे अब ये देखते हैं कि इन दो रेजोल्यूशन का क्या हुआ यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पहला रेजोल्यूशन था आर्टिकल 370 का उसके साथ क्या हुआ देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि हम आर्टिकल 370 को क्यों नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि आर्टिकल 370 में लिखा था कि अगर आपको इसे हटाना है तो पहले आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से परमिशन लेनी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो थी ही नहीं तो ये एक डेडलॉक था पर टू के जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है उसने इस डेडलॉक को ही खत्म कर दिया इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ने आर्टिकल 367 में ऐड किया क्लॉज फोर वैसे तो इसमें चार चेंजेस किए गए थे पर 370 से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताती हूँ आर्टिकल 367 क्या है ये आर्टिकल 370 का इंटरप्रिटेशन क्लॉज है आर्टिकल 367 ने कहा कि 370 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्ड यूज किया गया है अब से उसका मतलब होगा लेजिस्लेटिव असेंबली तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का डेडलॉक था वो ही खत्म हो गया इसके बाद दूसरा रेजोल्यूशन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल का सेक्शन थ्री ये कहता है कि एक न्यू टेरिटरी एक न्यू यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी जो कंप्राइज करेगा लद्दाख कारगिल और लेह का रीजन और इसी का सेक्शन फोर ये कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर नाम की एक और यूनियन टेरिटरी बनाई जाएगी लद्दाख की जो यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट लेजिस्लेचर होगी और जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर होगा चलिए अब हम क्विकली थर्टी फाइव के हटने से और थ्री में जो चेंजेस आए हैं उनसे क्या इम्पैक्ट होगा ये देख लेते हैं डुअल सिटीजनशिप की जगह सिंगल सिटीजनशिप होगा स्पेशल स्टेटस और पावर रिमूव कर दिए गए हैं कोई सेपरेट फ्लैग नहीं होगा सिर्फ इंडिया का फ्लैग होगा एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पूरे इंडिया में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एप्लीकेबल होगा वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि उनकी प्रॉपर्टी राइट उनके चिल्ड्रेन को नहीं मिल रही थी वो खत्म हो जाएगा माइनॉरिटीज और बाकी क्लासेस के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जो प्रोहिबिशन हो रहा था उसे भी रिमूव कर दिया गया है पूरे देश की फुल यूनिटी इंटेग्रिटी और डेमोक्रेसी में जो बाधा आ रही थी ये इन दो आर्टिकल्स की वजह से आ रही थी और ये दो आर्टिकल्स पिछले सत्तर साल से एग्जिस्ट करते हैं इस साल 2019 में पार्लियामेंट इसका सोल्यूशन ढूंढने निकली थी मैं ऑप्टिमिस्ट हो रही हूँ ना मैं पेसिमिस्ट हो रही हूँ मैं सिर्फ होपफुल हो रही हूँ कि पार्लियामेंट जो भी लॉज ला रही है जो भी सोल्यूशन ला रही है एट द एंड ऑफ द डे जम्मू एंड कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे उन्हें इसका बेनिफिट मिले ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है कोई इंप्रूवमेंट आ रही है या नहीं ये तो हमें आने वाले सालों में ही पता चलेगा उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो यू कैन हेल्प मी शेयर दिस इंफॉर्मेशन बाई शेयरिंग माई वीडियो दैट्स इट फॉर नाउ सी इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय